എല്ലാവർക്കും കൃഷിഗീതം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വള്ളിപ്പയറിൽ എങ്ങനെയാണ് ജൈവകൃഷി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും പയർ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു നല്ല ഒരു പച്ചക്കറിയായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വള്ളിപ്പയർ ഈ പയർ എന്ന ചെടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് പ്രകൃതിയിൽ അതായത് മണ്ണിലുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയയുമായി സഹജീവനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ റൈസോബിയം എന്ന ബാക്ടീരിയ ചെടിയുടെ വേരിൽ പ്രവേശിക്കുകയും മുഴകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നൈട്രജൻ ആഗീരണം ചെയ്ത് ചെടിക്ക് നൽകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെറുതെ പയർ ഉഴുത് വള വളർത്തി മണ്ണിൽ ഉഴുത് ചേർത്താലും മണ്ണിന് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിത്ത് നടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ഒന്ന് ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് റൈസോബിയം കൂടി പുരട്ടാം റൈസോബിയം കൾച്ചർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഓരോ ഇനം പയറിനും ഓരോ തരം റൈസോബിയം കൾച്ചേഴ്സാണ് അത് വാങ്ങി അതിൽ പറയുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമുക്ക് പുരട്ടാം ഇതിൻ്റെ ഇത് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ചേർത്താണ് പുരട്ടേണ്ടത് പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെറിയ തണലത്ത് നമുക്ക് അതിനെ ഈർപ്പം മാറ്റി എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വിത്തിനോടൊപ്പം സ്യൂഡമോണസ് ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ചേർക്കുന്നതും നല്ലതാണ് സ്യൂഡമോണസ് ഫ്ലൂറസൻസ് രോഗങ്ങളെ ചേർക്കുകയും അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെടിയുടെ വളർത്തി വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്യൂഡമോണസ് ഫ്ലൂറസൻസ് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു കിലോ സീഡിന് എന്ന തോതിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പ്രധാന കൃഷിയിടം തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കൃഷിയിടം നമുക്ക് നടന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കിലോ കുമ്മായം ചേർത്ത് ഇളക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു എൺപത് കിലോ ജൈവ വളം അത് ട്രൈക്കോഡർമ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയത് ഞാനിതിന് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രൈക്കോഡർമ ചാണകത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അതിനായിട്ട് അതായത് തൊണ്ണൂറ് കിലോ ചാണകവും പത്ത് കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ഒരു കിലോ ട്രൈക്കോഡർമയും ചേർത്ത് ഇളക്കി ചെറിയ ഈർപ്പം കൊടുത്ത് തണലത്ത് സൂക്ഷിച്ച് മൂടിയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ട്രൈക്കോഡർമ വളർന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന കുമിൾ മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കുമിളുകളെയും കുമിൾ രോഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രൈക്കോഡർമ സമ്പുഷ്ടമായ ചാണകം മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നത് ഈ രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ അധികം സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെടികൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നടേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നടന്നത് നമുക്ക് ഇത് വള്ളിപ്പയറായതുകൊണ്ട് പന്തലിൽ പടർത്തിയാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ വരികൾ തമ്മിൽ രണ്ട് മീറ്ററും ചെടികൾ തമ്മിൽ രണ്ട് മീറ്ററും അകലം കൊടുക്കുക ചാലുകൾ എടുത്താണ് നടന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ ചാലുകൾ തമ്മിൽ അകലവും ചെടികൾ തമ്മിൽ അര മീറ്റർ അകലവും സൂക്ഷിക്കുക അത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാം ഈ അടിസ്ഥാന വളമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു അര കിലോ റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെടികൾ ഒരു കുഴിയിൽ മൂന്ന് ചെടി വീതം നമുക്ക് നിർത്താം ഈ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാം എ എം എഫ് എ എം എഫ് ഓരോ ചെടിക്ക് ഒരു ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ എ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർബസ്കുലർ മൈക്രോറൈസൽ ഫഞ്ചയാണ് ഇതൊരു കുമിളാണ് ചെടി ഇതും ചെടിയുമായിട്ട് സഹജീവനം നടത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുമിളാണ് ഇത് ചെടിയെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ലഭ്യത കൂട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നീട് ചെടികൾ വള വളരുന്നതനുസരിച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ എൺപത് കിലോ ജൈവ വളം കൊടു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെടികൾ വള വളരുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് മറ്റു വളങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു സെൻറ്റിന് ഒരു പതിനാറ് കിലോ ജൈവ വളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ലഭ്യ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചാണകമോ അതുപോലെ ബയോഗ്യാസ് സ്ലറിയോ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചില വളമോ കോഴി കാരമോ എന്തുമായിക്കോട്ട് നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബെർമി കമ്പോസ്റ്റോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഏകദേശം പതിനാറ് കിലോ ഓളം ജൈവവളം ഒരു സെൻറ്റിന് വീണ്ടും നമ്മൾ നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചെടികൾക്ക് അധികമായ കായിക വളർച്ച ഒരുപാട് ഇലകൾ ഉണ്ടായി പൂക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇലകളൊക്കെ നുള്ളിക്കളയാം അതും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് ഈ സമയത്തെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചെടിയെ ന
പയറിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈക്കോഡർമ രണ്ട് ശതമാനം മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഇരുപത് ഗ്രാം ട്രൈക്കോഡർമ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം സ്വീഡമോണസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയോ തളിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം സ്വീഡമോണസ് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ശതമാനം ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ചെടിയുടെ രോഗ ഈ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം ബോഡോ മിശ്ര മിശ്രിതം മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ജൈവ കൃഷിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആവശ്യമാണ് രോഗങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നീട് നമുക്കുള്ളത് കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണമാണ് കീടങ്ങൾ മുഞ്ഞയാണ് പ്രധാനം മുഞ്ഞ നമുക്കറിയാം മുഞ്ഞ ധാരാളമായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ വരുമ്പോഴേ നമുക്കതിനെ മാറ്റിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കാം വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പധിഷ്ഠിത കീടനാശിനികളായ നിയമസാലൊക്കെ ഫലപ്രദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണ ഇമൽഷൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വേപ്പെണ്ണ ഇമൽഷൻ രണ്ട് ശതമാനം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതും ഇതിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിവേറിയ ബസിയാന വെട്ടിസിലിയം ലിക്കാനി തുടങ്ങിയ ജീവാണു കീടനാശിനികൾ ഈ കീടത്തിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ചാഴിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവും ചാഴിക്കെതിരെ നമുക്ക് ഈ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേപ്പിൻ ഗുരു സത്തും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ചാഴിക്കെതിരെ ബിവേറിയ ബസിയാനയും ഫലപ്രദമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂവിടുന്ന കാപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കായ്തുരപ്പൻ്റെ ആക്രമണം കായ്തുരപ്പൻ കാര്യമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിനെയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേപ്പിൻ ഗുരു സത്ത് വേപ്പിൻ ഗുരു സത്ത് അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് അമ്പത് ഗ്രാം വേപ്പിൻ ഗുരു പൊടിച്ചതിൻ്റെ ചാറ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുന്ന രീതിയാണ് അത് അത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഇതിനെതിരെ ഉപയോഗം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഇത് തളിച്ചു കൊടുക്കാം അഞ്ച് ശതമാനം വേപ്പിൻ ഗുരു സത്ത് ഇത് രണ്ടാഴ്ച ഇടവിട്ട് നമുക്ക് തളിക്കാം ആദ്യം കാണുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കായ്കളും മറ്റും നമുക്കെടുത്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കൂടാതെ ഗോമൂത്രം നേർപ്പിച്ചത് പത്തിരട്ടിയായി നേർപ്പിച്ചതിൽ കാന്താരിമുളവും കായവും ചേർത്ത് തളിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സൂക്ഷ്മാണു അല്ലെങ്കിൽ ജീവാണു കീടനാശിനിയുണ്ട് ബി ടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ബസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കീടനാശിനി നമുക്ക് ഡെൽഫിൻ ഡൈപ്പൽ എന്ന പേരിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് ഈ കീടത്തിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും കീടം രോഗവും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അണുവിമുക്തമായ വെള്ളം കൊണ്ട് ചെടി നനയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാര്യം രോഗങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് വെള്ളം അണുവിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമൊക്കെ കിഴി കെട്ടി നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൽ തളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചാലിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാലിൽ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അത് അണുവിമുക്തമാക്കപ്പെടും അത് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെടികൾ നനയ്ക്കാനായി ശ്രമിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പയറിൽ ജൈവകൃഷി സാധ്യമാകും